เราเนี่ยเรียนวิธีช็อตชัดไปทั้งหมดสี่รูปแบบแล้วใช่ไหมคะเราบอกว่าช็อตชัดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดห้ารูปแบบนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปแบบที่ห้านะคะโดยที่รูปแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือฟังก์ชัน f x อยู่ในรูปแบบของ x ยกกำลัง k โดยที่ k จะต้องเป็นจำนวนเป็นบวกนะคะรูปแบบที่สองก็คือ f x จะต้องอยู่ในรูปแบบของ exponential สามก็คือเป็น sin หรือ cos สี่ก็คือเป็น exponential คูณอยู่กับ v x โดยที่ v x เนี่ยคืออยู่สี่ฟังก์ชันนะคะสำหรับรูปแบบที่ห้าก็คือเป็นฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ v x โดยที่ vx ก็คืออยู่สีฟังก์ชันอีกเช่นเดียวกันคราวนี้บอกเราว่าถ้าเป็น uc ฟังก์ชัน vx ก็คืออยู่ในรูปของ x ยกกำลัง k exponential หรือไม่ก็ sin หรือ cos ใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสำหรับรูปแบบที่5นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม vx อยู่ในรูปของ exponential ให้ไปเลือกใช้กรณีที่4อย่ามาใช้กรณีที่5เพราะว่าถ้าเกิดคุณดูนะคะรูปแบบกรณีที่5บอกว่าถ้าเกิดคุณมีเซนเซนพีดีเอ็กคูณอยู่กับ bx แล้วมันจะมีค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับเซนเซนพีดีคูณอยู่กับ px ลบกับอนุพันธ์ครั้งที่1ของ pd เทียบกับ d หารด้วย pd ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วไปคูณกับ bx มันซับซ้อนกว่ากรณีที่เป็นการเลื่อน exponential เยอะนะคะฉะนั้นสำหรับกรณีที่5ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม vx เนี่ยอยู่ในรูปของ exponential แล้วให้ไปเลือกใช้สูตรของกรณีที่4นะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าสูตรนี้ใช้ยังไงนะคะจงหาคำตอบ y p ของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้นะคะสมการอนุพันธ์ครั้งที่2ของตัวแปรตาม y ลบกับ y มีค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับ s i x เห็นไหมคะฟังก์ชันที่อยู่ฝั่งขวามือของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเคชันนี้เนี่ยอยู่ในรูปแบบของกรณีที่5ใช่ไหมคะ x คูณอยู่กับ sin x กรณีที่5บอกว่า f x จะต้องอยู่ในรูปแบบ x คูณอยู่กับ v x ดังนั้นตอนนี้ v x ของเราคือ sin x นะคะถ้าเราอยากจะใช้วิธีช็อตชั้นในการหาคำตอบนะคะเราก็จะต้องเขียน y ให้อยู่ในรูปของเซนเซนพีดีคูณอยู่กับ f x นะคะซึ่ง PD ของเราตอนนี้ก็คือ d ยกกำลังสองลบหนึ่งใช่ไหมคะก็คือจะต้องฝึกเนาะเขียนรูปสมการเชิงหนูพันตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปตัวดำเนินการ d นะคะคำว่า dy ก็หมายความว่า dy บายตัวแปรอิสระนะคะถ้าตัวแปรอิสระกรณีนี้ตัวแปรอิสระคือ x ก็คือ dy บาย dx นั่นเองฉะนั้นอนุพันธ์ครั้งที่สองก็เขียนได้เป็น d กำลังสอง y นะะซึ่งตัวดีกำลังสองกับ y สลับที่กันได้ไหมไม่ได้นะคะคิดครั้งที่แล้วทำมาแล้วนะพวกที่ทำไม่ค่อยได้เรามาคุยกับอาจารย์เนี่ยคุณจะเข้าใจมากขึ้นถูกไหมแต่พวกที่ทำไม่ได้เราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทนทำไปมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเปิดโอกาสให้ถามแล้วพวกเราไม่เคยถามคิดเนี่ยจริงๆถามไม่ได้หรอกแต่ให้ถามเพราะนั่นคือคำถามที่คุณควรจะต้องถามแล้วคุณไม่ยอมถามสักทีนะคะฉะนั้นมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อคุณมาถามแต่มันจะไม่เห็นผลเมื่อคุณไม่ถามนะอ่ะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราสามารถเขียนวายให้อยู่ในรูปของเซนหนึ่งส่วน c d f x ได้ดังนี้นะคะวายมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนดีกำลังสองลบหนึ่งนะคะทั้งหมดคูณอยู่กับ x สาย x นะคะอ่าเราจะใช้สูตรนะ x ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันนะคะจานที่สองตำแหน่งเหมือนกัน v x ของเราก็คือสาย x นั่นเองอ่าพอจะใช้สูตรเนาะใช้สูตรแล้วจะได้ x คูณอยู่กับเศษหนึ่งส่วน p d v x x คูณอยู่กับเศษหนึ่งส่วน p d p d ของเราก็คือดีกำลังสองลบหนึ่งคูณกับ v x v x ของเราก็คือ s i n x นะคะฉะนั้นก็แลกเข้าใจนะคะลบกับอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ pd pd ของเราคือ d กำลังสองลบหนึ่งอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งของ d กำลังสองลบหนึ่งบาย d ได้อะไรคะสอง d ยังไงอาจารย์ก็เลยได้สอง d นะคะหารด้วย pd ทั้งหมดยกกำลังสอง pd ของเราคือ d กำลังสองลบหนึ่ง
ฉะนั้นก็จับทั้งหมดไปยกกำลังสองคูณกับ vx vx ของเราก็คือ sine x นะคะฉะนั้นจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ใครไม่เข้าใจมันมาจากสูตรข้างบนนี้เลยตามเป๊ะเลยนะคะอ่ะตัวนี้ operator ตัวนี้ทำได้ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเป็น sine x หรือ cos x เขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วน p d กำลังสอง sine x หรือ cos x จะต้องถูกแทนด้วย p ลบ a ยกกำลังสองความหมายของ p ลบ a กำลังสองก็คือเอา a ไปยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยคูณด้วยลบหนึ่งฉะนั้นตัวนี้แทนได้เลยไหมได้นะคะ a เท่ากับ a เท่ากับ a เท่ากับหนึ่งตอนที่ a เท่ากับหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งกับลบหนึ่งได้ลบสองฉะนั้นเราสามารถใช้กรณีที่ p อะไรนะ p ลบ a กำลังสองไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหมคะสายก็จะยังคงได้สายเหมือนเดิมนะคะก็เลยได้เป็นลบ x ส่วนสองสาย x นะคะจากตัวนี้มาตัวนี้มีใครทำไม่เป็นอ่ะไม่มีอ้าวพอมาตัวนี้ตัวนี้มันจะทำโอเปอเรเตอร์ข้างล่างเลยเนี่ยมันยังมีโอเปอเรเตอร์ข้างบนจริงๆโอเปอเรเตอร์ข้างล่างกับข้างบนคุณจะเลือกทําตัวไหนก่อนก็ได้แต่อาจารย์ชอบทําตัวข้างบนให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาทําตัวข้างล่างนะคะดีไซน์ความหมายก็คือดิฟไซน์เอ็กบายดีเอ็กดิฟไซน์เอ็กได้คอร์คอร์สเป็นบวกหรือลบบวกนะคะดิฟไซน์ได้คอร์สที่เป็นบวกนะคะก็เลยกลายเป็น cos x ตรงนี้นะคะนะนะส่วนตัวดำเนินการตัวนี้ก็ยังอยู่หน้าเทอมไซน์เหมือนเดิมนะเพราะว่าไอ้ก้อนนี้มันอยู่หน้าไซน์ทั้งก้อนดิบไปมันก็ยังคงต้องอยู่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ยังคงตัวดำเนินการตัวนี้ก็ยังอยู่หน้าฟังก์ชันอยู่ดีนะคะอ่ะ cos x บอกแล้วแทน a ลงไปในส่วนที่เป็น d กำลังสองได้มันจะศูนย์ได้ยังไงจะคูณเออจะเย็นเย็นเดี๋ยวจะช่วยตัดแทนค่าไม่ต้องตอบอ่ะ a เท่ากับหนึ่งอ่ะหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งเจอลบหนึ่งเป็นลบสองยกกำลังสองเป็นบวกสี่นะคะอ่ะนี่ไงจันก็ได้บวกสี่ข้างล่างนะคะสองตัวนี้ตัดกันได้นะคะก็ได้เป็นหนึ่งศูนสองฉะนั้นคำตอบก็เลยได้เป็นลบ x หารสองคูณอยู่กับ s i x แล้วก็ลบเศษหนึ่งส่วนสองคูณอยู่กับ cos x นะคะนี่ก็คือวิธีการใช้สูตรมีใครสงสัยไหมคะ